ओके अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दिस चैनल इज जे स्टैक एंड सिक्योरिटी बाय लॉयल टैक एंड जे स्टैक एंड ट्रैवल बाय लॉयल टैक एंड सिक्योरिटी हम आज कॉम टी आई ए प्लस का चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे दिस इज द कंटिन्यूएशन फ्रॉम चैप्टर 11 Chapter uh, 12 is about hardware and network troubleshooting. Uh, once again, um, अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज लाइव चैट के अंदर टाइप कर सकते हैं या तो इफ यू हैव एनी कॉमेंट्स और एनी अदर टॉपिक्स यू वॉन्ट मी टू कवर जस्ट गो हैड एंड टाइप दोज इन दॉमेंट सेक्शन सो आई कैन रिप्लाई टू दोज ठीक है इफ़ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आईकॉन सो यू कैन बी नोटिफाइड for any new videos to chale hum abhi chapter number 12 start karenge again chapter number 12 is regarding hardware and network troubleshooting is chapter ke andar hum kya kya cover karenge um given a uh, scenario use appropriate networking tools networking tools kaun kaun se hote hain crimper cable stripper multimeter tone generator and probe केबल टेस्टर लूप बैक प्लग पंच डाउन टूल एंड वाई फाई एनालाइजर ये कुछ टूल्स हैं जो नेटवर्किंग के अंदर काम आते हैं हम um, इसके बारे में बात करेंगे 4.1 पॉइंट वन सेक्शन गिव इन सीनारी ट्रबल शूट कॉमन प्रॉब्लम रिलेटेड टू मदर बोर्ड रैम सी पी यू एंड पावर विद अप्रोप्रिएट टूल्स कॉमन सिम्टम्स उसके क्या होते हैं अनएक्सपेक्टेड शट डाउन कंप्यूटर शट डाउन हो जाते हैं सिस्टम लॉक्स हो जाते हैं पोस्ट कोड बीप जब हम कंप्यूटर uh, स्टार्ट करते हैं तब अलग अलग तरह के जो बीपिंग की साउंड आती है उसकी बात कर रहे हैं ये ब्लैंक स्क्रीन ऑन बूट अब आप कंप्यूटर स्टार्ट करें और कोई स्क्रीन नहीं आती है हम उसके बात करेंगे बायोस की टाइम एंड सेटिंग रिसर्च अटैम्प्ट टू बूट टू इन करेक्ट डिवाइस कंटिन्यूस रूबूट बार बार रिबूट होता है नो पावर ओवर हीटिंग लाउड नोइज इंटरमीडियंट डिवाइस फेलियर फैंस स्पिनस बट नो पावर टू अदर डिवाइस इंडिकेटर लाइट्स स्मोक निकल रहा है बर्निंग स्मेल प्रोपाइटरी क्रैश स्क्रीन अलग जो ब्लू स्क्रीन आती है वो डिस्टेंडेड कैपेसिटर्स गेट्स रियली डीप इन टू हार्डवेयर दैन अनदर टूल मल्टी मीटर सेम पावर सप्लाई टेस्टर लू बैक प्लग्स एंड पोस्ट कार्ड यू एस पी द नेक्स्ट वर्ड वी विल कवर इज गिव इन स्नेर यू ट्रबल शूट हार्ड ड्राइव्स एंड रेड और एज विद अप्रोप्रिएट टूल्स उसके रीड एंड राइट के फेलियर्स स्लो परफॉर्मेंस क्यों है लाउड क्लिकिंग नॉइज अगर हार्ड हार्ड ड्राइव में से आ रही है फेलियर टू बूट ड्राइव नॉट रेकनाइज ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड रेड नॉट फाउंड रेड स्टॉप्स वर्किंग एंड एंड अदर थिंग्स जो टूल्स हमें चाहिए होंगे स्क्रू ड्राइवर एक्सटर्नल इंक्लोजर्स एंड थिंग्स लाइक दैट प्रोजेक्टर एंड डिस्प्ले इशूज इसके अंदर वी जी ए और ओवर हीट के प्रॉब्लम होते हैं एंड ऑल दीज वी विल कवर एज वी गो फॉरवर्ड ये दूसरी चीज है जिसके अंदर हम वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्किंग के थोड़े सेक्शन कवर करेंगे एंड देन वी विल ऑल्सो कवर डिवाइस इशूज वायल अडियरिंग टू दी प्रॉपर अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स so let's uh, start with general hardware issues usually uh, hardware issues ke andar hame ye issues aate hain heat noise odors and smoke status light issues alerts ya visible damage heat ke andar kya hota hai we get excessive heat uh, which can damage components even though they are built to withstand certain amount of heat processors must have heat sink jaise humne pehle baat ki thi processors zyada heat up ho jayenge to aapka computer basically बंद हो जाएगा फैंस फैंस मस्ट बी ऑपरेटिंग टू फंक्शन एंड प्रिवेंट द इंटरनल कंपोनेंट्स फ्रॉम ओवर हीटिंग पावर सप्लाई फैंस सी पी यू फैंस वीडियो कार्ड फैंस इफ प्रेजेंट मेमोरी फैंस इफ इफ प्रेजेंट एक्सेट्रा ये सब ब्लो करते हैं हीट को दूर करने के लिए तो हीट के जो मेजर प्रॉब्लम होते हैं कुछ भी बिकॉज ऑफ दीज फैंस और दी हीट सिंक नॉइज के प्रॉब्लम आते हैं कभी नॉइज के प्रॉब्लम के अंदर हमारे जो होते हैं सम नॉइज आर नॉर्मल पावर सप्लाई फैन सी ड्राइव की नॉइज होती है हार्ड ड्राइव की नॉइज होती है मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स फिंगर नेल ऑन चॉक बोर्ड साउंड 
could indicate mechanical hard drive crash. Some post beeps could indicate missing memory and hard drive etc. Noises जो है अलग-अलग की किस्म की आती है जो normal noise होती है power supply fan की noise होती है CD ROM की घूमने की जो noise होती है these are normal noises which we are supposed to hear but कभी-कभी बहुत ही crunching जैसी noise आती है beeping noise आती है those are the indications कि there is something wrong with the computer or the system दूसरा है odor and smoke बदबू या कोई कोई धुआं निकल रहा है that's already meaning that something is on fire that's Usually a rare case, but कभी कभी power supply burn हो जाता है। In that case, आपको कुछ burn करने की smell आएगी, so you want to make sure that your computer is completely shut off and immediately। उसके अंदर capacitor damage हो सकते हैं, processor भी damage हो सकता है। That's part of odors and smoke. Status static lights जो है, power light should come on when a device is on. Router, switch, PC, printer, etc. जब हम बटन दबाएं तो ये लाइट ऑन होनी चाहिए। अगर लाइट ऑन नहीं हो रही है, then we know there is something going on. Port light should be on in on in switches. Some green is good, red is bad. ये स्विच की बात कर रहे हैं, जो हम स्विचेस होते हैं, नेटवर्क स्विचेस, उसके अंदर usually अगर ग्रीन लाइट होती है, that means connectivity आ रही है, रेड लाइट होती है, meaning there is no connection or the cable is disconnected. प्रिंटर्स के अंदर जो एम्बर लाइट्स होती है, एम्बर लाइट होती है काइंड ऑफ लाइक ऑरेंजेस लाइट, वो इंडिकेट ये करती है कि शायद पेपर जाम है या इसके अंदर कोई एरर कोड है। ग्रीन लाइट जो आती है प्रिंटर के अंदर डेट्स अ गुड लाइट। वैसे ही हार्ड ड्राइव की एक्टिविटी लाइट होती है, कीबोर्ड की कैप्स लॉग � Servers have display display panels that indicate failure like power. If redundant, hard drive etc. printers also have display panels. Computer screen pops up, event logs, and OS screens. Server के अंदर बहुत सारी जब hard drives लगी भी होती है, एक server के अंदर 16 या 20 hard drive लगी होती है, वो एक-एक एक hard drive के ऊपर light जल रही होती है। वो light indicate करती है कि hard drive सही है कि नहीं है। Usually green का मतलब सही है, amber which is kind of like an orange light means के it's at the warning stage और red light का मतलब ये है कि it's just not working. Orange light आती है तो आप समझ जाने का कि इसके अंदर कुछ issue आने वाला है तो hard drive replace कर दें। ये server के अंदर common चीज है। फिर उसके बाद visible damage का आता है। In most cases, the part will need to be replaced. Monitor new components after। तो physical damage कभी होता है जो कि visible damage है। You can hardly repair that. Monitor की screen अगर टूट गई है, I mean आप monitor की screen replace कर सकते हैं, but it's sometimes cheaper to just get a new monitor. Computer का CPU visible damage आपको दिख रहा है, then you know there's nothing you can do but to get another processor or another computer. Now post routine जो है, this is a basically a a beeping sound comes up when you start your computer. उसके अंदर होता है beeping codes होते हैं, postcard and BIOS के issues होते हैं. Post basically it's a diagnostic program built into the BIOS. ये check करता है CPU को, RAM which is memory, video card और hardware functionality. अगर इन तीनों चीज़ में से किसी का भी hardware की problem होगी तो वो बीप करना शुरू कर देगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्ट डायग्नोस्टिक ये चेक करता है और जो बीप कोड्स होते हैं इट्स अ सीरीज ऑफ बीप्स फ्रॉम कंप्यूटर स्पीकर अब ये कंप्यूटर की जो रेगुलर स्पीकर है उसमें से आवाज नहीं आती है ये मदरबोर्ड के अंदर एक छोटा सा टाइनी सा स्पीकर लगा हुआ होता है इट्स अ साइज ऑफ ए 1 सेंट जो 1 सेंट का जो कॉइन होता है ना उससे थोड़ा सा छोटा होता है और वैसा एक स्पीकर लगा हुआ होता है, उसमें से आवाज आती है। अब सिंगल बीप जब बनता आती है आवाज, that's okay। लॉन्ग बीप्स और मोर देन वन बीप इंडिकेट्स फेलियर। दिस डिफर्स फ्रॉम ईच मैन्युफैक्चर। सो यू शुड गेट ए बीपिंग कोड फॉर ईच मैन्युफैक्चर्स मदरबोर्ड। Usually जो single beep आती है जब हम computer को start करते हैं, 
फर्स्ट जो बीप आती है दैट मीन्स इट्स इट्स एवरी थिंग इज गुड बट दो तीन बीप आती हैं एक साथ या या लॉन्ग लाइक लंबी बीप आती है दैट वी नो दैट देर सम इशू इन सारी बीप्स के कोड्स दीज आर बीप कोड्स वन वन टू बीप कोड मीन समथिंग एल्स इज रॉन्ग थ्री बीप कोड मीन्स शायद हार्ड ड्राइव इज प्रॉब्लम सो टू आइडेंटिफाई वॉट ईच बीप कोड मीन यू हैव टू कंसल्ट दी मैन्युफैक्चर मैनुअल for the motherboard <coughs> now the post card which is pci or pcie expansion card that reports numeric codes corresponding to a particular component being checked newer models are usb and can be used on laptops or desktops without opening the case ye jo aapko card dikh raha hai pci or pcie expansion cards mein jo lagte hain wo bhi अपने जो न्यूमेरिक कोड्स हैं दे रिपोर्टेड टू द मदरबोर्ड एंड वंस दैट इज रिपोर्टेड इफ देर इज एनी प्रॉब्लम दिस विल आल्सो बीप बायोस के इश्यूज सो बायोस गो आउट ऑफ डेट एंड डोंट गो बैड बायोस सॉफ्टवेयर इज रिटन ऑन ई पी रॉम इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी ये मदरबोर्ड के अंदर एक चिप लगी होती है मैंने लास्ट टाइम बताया था इस ऐसी किस्म की एक चिप होती है ये तो मदरबोर्ड नहीं है बट ऐसी किस्म की एक चिप होती है जिसके ऊपर बायोस का एक फर्मवेयर होता है वो इंस्टॉल होता है आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अलहदा होता है और बायोस का जो फर्मवेयर होता है वो इंस्टॉल होता है बायोस के फर्मवेयर के भी अपडेट आते हैं तो कभी कभी बायोस का इशू कैन बी कॉज बिकॉज ऑफ दी ओल्ड बायोस फर्मवेयर इफ बायोस डज नॉट रिटेन इंफॉर्मेशन चेक द सीमोस बैटरी जैसे हमने पहले पढ़ा था सीमोस बैटरी जो थी इट इट स्टोर दी एक्चुअली इट डजेंट स्टोर इट गिव दैट चिप ए पावर जो स्टोरेशन जो है वो तो चिप के अंदर ही होती है पर ये जो बैटरी है वो उसको कितने वॉल्स की पावर कंटिन्यूसली देती रहती है ताकि उस मेमरी के अंदर इंफॉर्मेशन बनी रहे क्योंकि वो जो मेमोरी लगी हुई है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है मीनिंग कि जैसे ही कंप्यूटर की पावर ख़त्म हो गई तो वो सब फ्लश कर देता है उसके अंदर से तो ये जो सीमोस बैटरी है ये लोग बोल रहे हैं कि आप उसको चेक करें अगर सीमोस बैटरी ख़राब है तो मदरबोर्ड की सारी आपकी इंफॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी जैसे ही आप कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे बायोस कंटेंस द बूथ सीक्वेंस सो चेक प्राइमरी एंड सेकेंडरी बूथ डिवाइस इफ पी डज नॉट बूट बायोस की जो मेन जो सेटिंग्स ये लोग डाल सेव की हुई होती हैं वो बूट प्रायोरिटी या बूट सीक्वेंस कि बूट सीक्वेंस का मतलब क्या है कि क्या वो पहले उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढना होता है जैसे ही हम बटन प्रेस करते हैं इट नीड्स टू फाइंड एन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम इट शुड रन तो उसको ढूंढना है कि वेयर डू आई पिकअप दी ऑपरेटिंग सिस्टम फ्राम तो जो भी आपने सीक्वेंस डाली होगी बाई डिफॉल्ट usually it comes if you have a cd rom the cd rom will come first then the hard drive then the network then the usb and things like that so you have to make sure the sequence is correct all right so um yeah so based on that ye sare jo beeping codes and bios ki jo error hoti hain it comes based on what the hardware is able to find now specific core hardware problems <coughs> motherboards cpu memory power supply per cooling storage device dvd cd and video issues motherboard basically when it's completely dead can be a symptom of a variety of problems not only with the cpu or motherboard but also the also with the ram or the power supply complete lock up or hanging could indicate bad motherboard complete hang up ho jata hai ya लॉक हो जाता है दैट कुड बी अ बैड मदरबोर्ड और अ सीपीयू और अ रैम रिक्वायर्स अ हार्ड रीबूट उसको हार्ड रीबूट करना पड़ता है कभी कभी दैट फिक्स द प्रॉब्लम बट नॉट ऑल द टाइम इफ दैट इज नॉट फिक्सिंग द प्रॉब्लम देन यू नो दैट द मदरबोर्ड मे बी द इशू नाउ रैम रिक्वायर्स हार्ड रीबूट मदरबोर्ड डैमेज रिक्वायर्स कंप्लीट रिप्लेसमेंट एंड नॉट रिपेयर रैम के अंदर कुछ अगर होता है तो आप रीबूट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट फिक्स द इशू बट मदरबोर्ड के अगर मदरबोर्ड अगर आपका खराब हो गया है एंड मदरबोर्ड के अंदर वो पार्ट ख़राब हुआ है जो बिल्ट इन पार्ट है दैन यू कैन हार्डली रिपेयर दैट इफ यू आर गुड एज सोल्डरिंग अनसोल्डरिंग एंड सोल्डरिंग दैन यू कैन डू दैट बिकॉज आई नो इन पाकिस्तान इट डज हैपन 
but in US and all these other countries you, they don't repair you just get a new one in Pakistan you can go they will take it out they'll take that little piece out and put a new one on so it's doable but but not likely not many people do that so to minimize the risk observe the following rule handle a motherboard as little as possible and keep it in an anti-static bag oh, silver bag hai, make sure it's in there the reason why is that our body is static hoti hai. and every time we touch we touch these electronic equipments the capacitor in those takes that charge and with that charge it can mess up the motherboard so the electrostatic bag jo hoti hai, if you keep it in there then you, uh, you have uh, uh, much better chances of saving the motherboard keep all liquids of a well away from the motherboard water can cause a short circuit obviously motherboard pe pani girega to then it will uh, cause a short circuit wear an anti static wrist strap when handling or touching a motherboard ye maine i think pehli class ke andar wo demo kiya tha wo strap pehnne ka aur usko ground karne ka so this is the reason again the same capacitor can cause the issue when installing a motherboard in a case make sure you use brass standoffs with a, with uh, with paper or plastic washers to prevent any stray solder around the screw holes from causing a short circuit jab hum motherboard ko uske andar casing ke andar dalte hain to make sure karne ka ki jo hum screws use kar rahe hain they are anti static screws or plastic screws or covered by rubber taki uska koi bhi part kyunki it's a circuit board right सर्किट बोर्ड का पार्ट किसी भी दूसरे स्क्रू से टच होके शॉर्ट सर्किट ना हो जाए अमूमन यू डोंट नीड दैट बिकॉज जो मदरबोर्ड है ना उसके जितने भी स्क्रूज के जो सेक्शन होते हैं ना वहाँ पे उन्होंने पहले से एक पट्टी लगाई हुई होती है विच इज़ नॉट विच डज नॉट कॉज द शॉर्ट सर्किट सो यू कैन यू कैन प्रिवेंट इट यू कैन टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन बट द प्रिकॉशन आर ऑलरेडी टेकन सी पी यू चेक इफ द सी पी यू इज़ कंपेरेबल विद द मदर also check if the cpu is function properly is there a burning smell coming from the cpu or motherboard kabhi kabhi cpu ka issue ye hota hai ki cpu compatible nahi hota hai motherboard ke sath so that will not work you have to make sure ki aapka cpu is compatible with the motherboard agar cpu compatible hai par wahan se aapko burning smell aa rahi hai then that could also be the core hardware problem that the cpu has gone bad next is memory so check if memory is seated properly चेक करने का कि मेमोरी बराबर से अंदर बैठी हुई है और लॉक हुई हुई है uh, अगर वो लॉक नहीं हुई है ऊपर होगी थोड़ी सी इट्स नॉट गना रीड दैट चेक इफ मेमोरी इज कंपेरेबल विद द मदरबोर्ड अगर वो मदरबोर्ड के साथ कंपेरेबल नहीं है इट इज नॉट गना वर्क और इट विल बर्न पावर सप्लाई चेक इफ पावर सप्लाई फैन इज रोटेरिंग Usually that is a good indicator if there is any problem with the power supply. Make sure power supply is ready to support the motherboard. Check for burning smell. Two things is me check करने का बोल रहे हैं कि desktop के अंदर usually जो power supply का जो fan है वो continuously चलता है. जैसे ही आप computer on करेंगे वो power supply का fan शुरू हो जाएगा. जो जो best indication है कि कुछ problem है power supply में वो है अगर power supply का fan नहीं काम कर रहा है. तो उसके अंदर क्या होगा कि पावर सप्लाई आपका गर्म होना शुरू हो जाएगा कंप्यूटर तो चलेगा पर वो गर्म हो जाएगा एंड देन थोड़े पाँच दस मिनट के बाद वो खुद ही शट डाउन हो जाएगा दिस इज़ अ सेफ्टी फीचर इन मोस्ट ऑफ द पावर सप्लाईज दूसरा आपको ये चेक करने का कि जो पावर सप्लाई है क्या आपका मदरबोर्ड इज रेटेड फॉर दैट सो फॉर एग्जाम्पल मदर बोर्ड लेट से इफ इट्स रेटेड फॉर सिक्स हंड्रेड वॉट्स ऑफ पावर सप्लाई एंड आपने पावर सप्लाई लगा दिया फोर हंड्रेड वॉट्स दैन दैट्स अ प्रॉब्लम because 400 watts of power supply will not handle 600 watts of power demand because motherboard jo hai wo demand karta hai 600 watt par aap sirf usko maximum de sakte hain 400 watt so that's going to burn but you can always do the reverse agar motherboard is asking for or recommend uh, recommending 600 watts aap chahe to you can put a 1000 watt watt power supply that's fine because the 1000 watt power supply is able to reduce the power to what the motherboard is requiring so for example jitne bhi servers hum chalate hain jo main jo data center ke server hote hain uske andar do power supply lage hote hain aur each power supply is 1000 watts aur jab hum 1000 watts ke andar connect karte hain it does not use the entire 1000 watts it uses 100 watts 200 watts 300 watts whatever wo 1000 watts tab use karta hai jab aap 
उस सर्वर को 100 परसेंट यूटिलाइज करें मीनिंग आप उस सर्वर के ऊपर बहुत सारी वर्चुअल मशीन रन करें बहुत सारी वेबसाइट्स रन करें उसको बहुत ही स्ट्रेन में डालेंगे देन वो थाउजेंड वॉट्स कंज्यूम करना शुरू कर देगा तो इसका मतलब क्या हुआ आप ज़्यादा ज़्यादा पावर का पावर सप्लाई डाल सकते हैं पर कम का नहीं डाल सकते हैं ठीक है दूसरी बात आई जस्ट वन इंडिकेट हियर विच इज़ नॉट मैंशन हियर इज दैट सर्वर अगर आप सर्वर पे काम कर रहे हैं सर्वर आर मेड मोर इफिशेंट देन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप द रीज़न बींग दैट सर्वर के पावर सप्लाई के फ़ैन काम नहीं करेंगे सर्वर के पावर सप्लाई के फ़ैन विल स्टे ऑफ मोस्ट द टाइम बिकॉज उसके अंदर की जो कूलिंग है ना इट ऑटोमेटिकली हैंडल्स द पावर सप्लाई एज वेल ऑल दो देर विल बी सम टाइम के पावर सप्लाई का फ़ैन भी ऑन होगा but that's when the server is in high stress so so darne ki zarurat nahi hai if you see a server which has a uh, power supply fan is not on don't worry about it that's normal <coughs> cooling check if cpu and hard drive is general is getting really hot that can hold the computer agar cpu bahut garam ho raha hai ya hard drive bahut hi garam ho rahi hai extensively garam ho rahi hai then That will halt the computer. Meaning, computer आपका दम से शट डाउन ही हो जाएगा तो इसके लिए लिक्विड कूलिंग आ जाती है और हार्ड ड्राइव के लिए आप एस एस डी लगा दो सो इट्स ना कहना गेट दैर हार्ट स्टोरेज डिवाइस चेक इफ हार्ड ड्राइव इज बींग डिटेक्टेड इन द बायोस चेक इफ यू कैन फील दावर इज गोइंग टू दी हार्ड ड्राइव रन हार्ड डिस्क टेस्ट फ्रॉम बायोस सो तीन चीज में बता रहे हैं आप सबसे पहले बायोस के अंदर जाके चेक कर सकते हैं जो कि या स्टोरेज डिवाइस में बायोस के अंदर जाके आप चेक कर सकते हैं कि जो हार्ड ड्राइव आपके सिस्टम में आपने प्लग की हुई है क्या वो बायोस के अंदर शो कर रही है इज बायोस डिटेक्टिंग दैट हार्ड ड्राइव इफ बायोस इज डिटेक्टिंग दैट हार्ड ड्राइव देन मूव टू द नेक्स्ट क्या उस बायोस को पावर मिल रही है अब पहला क्वेश्चन जो है इज इज द सेकेंड क्वेश्चन इज ऑटोमेटिकली एंसर्ड बाई द फर्स्ट क्वेश्चन अगर हार्ड ड्राइव जो है बायोस में शो कर रही है इसका मतलब यह है कि हार्ड ड्राइव को पावर मिल रही है पावर नहीं होती तो वो शो भी नहीं करती तो हम चेक कैसे करेंगे कि उसको पावर मिल रही है अगर हमें बायोस में नहीं दिख रहा है बायोस में समझो हार्ड ड्राइव नहीं आ रही है तब भी हमें चेक करना है कि हार्ड ड्राइव के अंदर पावर आ रही है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे तो आप हार्ड ड्राइव को चलते में हार्ड ड्राइव को टच कर सकते हैं जस्ट मेक श्योर यू डोंट टच दी अदर पार्ट हार्ड ड्राइव को टच करेंगे एंड देन यू विल फील दैट समथिंग इज मूविंग इफ इट्स एन एस You should you should feel that it's gonna get a little bit hot. That way you can tell. ठीक है और या तो फिर आप BIOS के अंदर hard drive का test भी कर सकते हैं. Next is DVD and CD-ROM. Check if it's properly connected to the motherboard and if it's detected in the BIOS. Same thing. क्या वो motherboard से connected है और वो BIOS में detect कर रहा है कि नहीं. Video issues. Make sure the video card is installed properly. If using built-in motherboard video card, make sure memory is seated properly. Built-in video card relies on motherboard memory. जैसे कि मैंने earlier भी बताया था, दो चीजें. External video cards, जो video issues होते हैं, can be caused from external video cards. जो external video cards जो PCIe में लगते हैं, शायद वो बराबर से seat नहीं हुए, वो बैठे ना हो अंदर. तो वो check कर लें. अगर आपके motherboard के अंदर built-in video card है, तो आप direct और उस मदरबोर्ड की मेमोरी चेक करें बिकॉज जो बिल्ट इन वीडियो कार्ड्स होते हैं वो उसकी मेमोरी मदरबोर्ड की मेमोरी से लेता है तो अगर मदरबोर्ड की मेमोरी नहीं चल रही या तो मदरबोर्ड की मेमोरी आपकी बहुत कम है तो वीडियो के इश्यूज आपको हो सकते हैं लैपटॉप इश्यूज लैपटॉप के अंदर यूजली पावर नहीं आती है वीडियो शो नहीं करती या तो इनपुट का या नेटवर्क का या रिस्पॉन्सिवनेस का प्रॉब्लम होता है प्रिंटर के अंदर ये तीन प्रिंटर है मोस्ट ऑफ द प्रिंटर में हमने पीछे बात की थी इसके अंदर डॉट मेट्रिक्स तो वी डोंट यूज इट मच पर इंकजेट के अंदर पेपर जैम के प्रॉब्लम्स होते हैं लेजर के अंदर ड्रम का प्रॉब्लम हो सकता है या पेपर जैम का भी प्रॉब्लम हो सकता है सो कॉमन डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर क्वालिटी प्रॉब्लम वी विल स्किप दिस बिकॉज दिस इज नॉट रियल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल एनी मोर सो लेट्स लुक एट दी पेपर जैम इश्यूज स्टेपर मोटर जो है ये इंक जेट प्रिंटर में भी लगी हुई होती है यूजली जो क्वालिटी के जो इश्यूज होते हैं 
99% of the quality issue can be traced back to the faulty ink cartridge. जो most of जो problem होते हैं जो print quality अच्छी नहीं आ रही वो ink cartridge की वजह से होती है 99% of the time, not 100%. The example is thin black lines in every line of text on the page. This is caused by a plugged hole in at least one of the small pin hole ink nozzles. जो spray करती है ना ink उसके अंदर छोटे-छोटे holes होते हैं उसके अंदर कभी क्या होती है ink liquid ink होती है ना तो dry हो जाती है वो dry हो जाती है तो बराबर से वो spray नहीं करती तो अगर आप वो page cleaning का या calibration का software on कर देंगे ना तो वो उसको clean कर देगा अगर नहीं तो फिर आप ink cartridge को निकाल के थोड़े lint free paper towel से या उससे साफ करेंगे तो that will fix the issue too. If an ink cartridge becomes damaged or develops a hole, it can put too much ink uh, on the page and the letters will smear. ज़्यादा ink निकलेगी तो ये problem होगा. Then in that case, you cannot repair. आपको नई ink cartridge डालनी पड़ेगी. Faded print, faded print मतलब ink आपकी बहुत कम हो गई है. For all the above, replace the cartridge. इन सब में कुछ भी problem हो, cartridge replace कर दें आप. फिर the print quickly goes from dark to light and then prints nothing. Ink cartridges dry out if not used, hence the suction if this priming pump is broken or malfunctioning. This problem will manifest itself, replace pump. So usually the pump is sucked and sucked and sprayed, if the pump is broken, then you can replace the pump. But I haven't seen a lot of people replacing a, a pump for inkjet, but um, if it's a very very expensive inkjet printer, then या आप रिप्लेस कर दें तो सस्ते में पड़ जाएंगे ठीक है ना कलर आउटपुट प्रॉब्लम्स इस द सेम कलर के कोई इश्यूज हो रहे हों सो दैट कुड बी रिलेटेड टू द द आइडर द रिप्लेसमेंट द द पंप और द इंक कार्ट्रेज दिस टू थिंग्स यू हैव टू लुक आउट फॉर मैनेजिंग प्रिंट जॉब्स जैसे मैंने अभी बताया था प्रिंट क्यू प्रिंट स्पूलर भी मैंने पिछले चैप्टर में बताया अब मैं अभी वापस शो कर देता हूं एंड प्रिंटिंग अ टेस्ट पेज हाउ डू वी डू दैट बिकॉज़ दिस इज चैप्टर 12 आई वांट अ क्विकली शो यू तो हम जाएंगे कंट्रोल पैनल में चले जाएं आप और देन यू कैन गो टू डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स और यहां पे ये क्या बोल रहे हैं प्रिंट क्यू तो प्रिंट क्यू के लिए आप किसी भी प्रिंटर पे कलेक्ट क्लिक करें मेक शोर के दिस इज़ द प्रिंटर यू प्रिंटिंग ऑन एंड सी व्हाट्स प्रिंटिंग this will show you all the cues of the printer. यहाँ पे अभी printer में कोई job नहीं है currently, so you're seeing this. But this is how you check the print cue. Now the next one they're talking about is print spooler. Print spooler भी मैंने बताया. You can go to start. You can type in services.msc. और ये जो section आएगा, just click anywhere and click on P. P is in parrot and then print spooler की जो service है ये print spooler की service आप stop या तो restart कर सकते हैं sometimes जो queue के अंदर jobs तक हो जाती हैं आप manually delete नहीं कर सकते हैं so by restarting this print spooler service that will fix the issue for you as well printing a test page print test page कैसे print करते हैं जो भी printer हो आपको test करना हो आप उसमें right click करें उसकी printer की properties में जाएं और ये जो पेज खुल जाएगा यू कैन क्लिक ऑन प्रिंट टेस्ट पेज देखिए मैं अभी प्रिंट टेस्ट पेज करूंगा एंड देन आई एम गोना गो टू आई एम गोना गो टू सी व्हाट्स प्रिंटिंग तो ये देखें ये प्रिंट टेस्ट पेज की जॉब यहां पे स्टक हो गई है ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि प्रिंट लाइव ही नहीं है ना अब ये कुछ भी नहीं होगा ये प्रिंट इधर ही रहेगी एंड देन प्रोबेबली इट्स गोना से एरर और कैंसिल और समथिंग तो अगर मैं अभी दूसरे कुछ प्रिंट करूंगा तो प्रिंट नहीं होगा बिकॉज़ कि ये वाली प्रिंट जॉब स्टक हो गई है so in that case, I can click on that job and I can click cancel. Are you sure? Yes. And see, it got cancelled. Very simple. But iski vijay se kabhi kabhi yaha pe bhi job stuck ho jati hai. And you are unable to cancel it from here. So in that case, you will have to restart the print spooler service. Okay. Alright. Next, networking connecting issues. No connectivity. Abhi jo... नेटवर्क कनेक्टिंग इश्यूज हैं इसके अंदर प्रिंटर भी आ गया और डेस्कटॉप भी आ गया और एनी डिवाइस आ गया जो भी डिवाइस हो आपका वो नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज के अंदर आ सकता है सबसे पहले नो कनेक्टिविटी दिस कुड बी लॉर्ड ऑफ डिफरेंट रीजंस सबसे पहले वाई ही शायद कनेक्ट ना हो इसलिए आपको कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है सेकेंड ए पी आई पी ए एंड लिंक लोकल एड्रेस अगर आपको याद हो ये ए पी आई पी ए 
का क्या मतलब है ये वो है कि भले तार तो लगा हुआ है लेकिन आई पी इशू नहीं हो रही है आपके कंप्यूटर को या आपके प्रिंटर को वो कौन सी आई पी इशू कर रहा है वो वन सिक्स नाइन डॉट वाली वो जो आई पी है इट्स अ सेल्फ असाइंड आई पी अगर आपको याद हो मैंने आपको ये पिछली क्लास में बताया था इफ आई डू आई पी कन्फिक स्लैश ऑल ठीक है इसके अंदर आई एम लुकिंग फॉर लेट सी Okay, I don't have a lot of Ethernet cards. Actually, hold on, I can show you right here. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम विंडोज 10 के अंदर जाते हैं और इसके अंदर हम चेक करते हैं वही कमांड फ्रॉम में जाएंगे हम वी विल टाइप इन आई पी स्लैश ऑल और ये देख रहे हैं इथरनेट एडेप्टर इथरनेट थ्री इसके अंदर देख रहे हैं आप ये आई पी असाइन हुई है वन सिक्स नाइन टू फाइव फोर थ्री थ्री वन फिफ्टी सेवन ये अपने आप को इसने असाइन की हुई है ये आई पी ये किसी नेटवर्क की आई पी नहीं है ना तो ये क्लास ए बी या सी की आई पी है दिस इज कॉल्ड ए पी आई पी ए आई पी या लिंक लोकल एड्रेस आई पी जो जो डिवाइस जो है अपने आप को आई पी इशू करता है दीज आर नॉन राउटेबल आई पीज तो ये एग्जाम्पल है पिछले चैप्टर से जो अब वापस कवर हो रही है सो दैट्स वन ऑफ द इशूज यू कैन कम अक्रॉस ठीक है नेक्स्ट इज एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है जब आपके नेटवर्क के अंदर सेम किस्म की आईपी दो डिवाइसेस को दे दी हो ये अमूमन जो डी सर्वर है ये मिस्टेक नहीं करता है ये अमूमन दो स्टैटिक आईपी अगर किसी ने डाल दी है फॉर एग्जांपल 192.168.1.10 एंड दूसरे डिवाइस ने भी वही डाल दी 192.168.1.10 स्टैटिकली तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट एन आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट तो ये कॉन्फ्लिक्ट उसकी वजह से होता है सो दैट नीड्स टू बी करेक्टेड मैन्युअली यूजुअली डीएचसीपी डज नॉट क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट अनलेस यू हैव टू डीएचसीपी सर्वर रनिंग इन योर सेम एनवायरमेंट ठीक है लिमिटेड और लोकल कनेक्टिविटी ये लिमिटेड और लोकल कनेक्टिविटी यूजुअली हैपेंस इफ यू आर इन आइदर ए सेटअप एज ए पब्लिक पब्लिक वाईफाई एक्सेस और और यू आर इन ए फायर वॉल बिहाइंड ए फायर वॉल नेटवर्क जब वैसे कनेक्टिविटी होती है तो देन यू विल गेट लिमिटेड एक्सेस मीनिंग आप सब चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकेंगे इसकी एग्जाम्पल क्या है मैं आपको बताता हूँ देखें आप जाएँ कंट्रोल पैनल में एंड देन You will take a look at network and sharing. ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है public network. So this public network that would have limited connectivity to certain things. Um, I should be able to change it by going here, and यहाँ पे मैं उसको change कर सकता हूँ private or public जो भी. So private you will have full access. Limited you will have limited access. Okay, intermittent connectivity. Intermittent connectivity can also be considered a latency on the network. Meaning, your uh, router is not sending 100% packet. Send, not sending. Sometimes it is sending, sometimes it is not sending. Or there is an issue in your wire. Ke koi issue hai. That can also cause this intermittent uh, connectivity issue. SSID not found. Meaning, the wireless ke jo signal is not reaching you. Or the SSID is hidden. In both cases. अगर एस आपको नहीं मिल रही है देन यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट ऑन टू द नेटवर्क सो 
So that is also a common issue with network connectivity. Hardware tool. ये जो कुछ hardware tool हैं, we will go over that quickly. What it's for and what it does. ठीक है? Wire stripper and crimpers. ये मैंने I think पिछली वीडियो में बताया था, but we will cover that again. So let's do wire stripper and crimper. But ये दूसरे किस्म के वायर हैं। We are only looking for network wires. So let's see. Yep, there we go. तो ये बहुत ही common है। ये देख लें आप। ये जो मश ये जो डिवाइस है ब्लू एंड इसमें ब्लैक में ये वायर स्ट्रिपर एंड वायर क्रिम्पर भी है ठीक है ये येलो वन इस वायर स्ट्रिपर एक्चुअली आप वायर स्ट्रिप इससे भी कर सकते हैं एंड इस एक क्रिम्पर राइट के ऊपर जो ग्रीन है इस एक इस टेस्टिंग टूल इट टेस्ट्स दी कनेक्टिविटी फ्रॉम वन वन एंड टू दी � there we go. ये जो मल्टीमीटर है, this is one of those advanced one. This tells you the continuity between the wire. यहाँ पे ऊपर कनेक्ट करते हैं आप वायर एंड देन ये स्क्रीन विल शो यू कि जो वायर के अंदर जो चार पेयर होते हैं, are they properly connected or not? So this you can also consider this as a tester. Okay? Or um, you can also test the Ethernet wire through this multimeter. The whole purpose is the same. Next is toner probe. Toner probe kya hai? Let's see. Take care. Ye ek chota sa tool hai. Ye इलेक्ट्रिक्स के लिए भी यूज होता है और नेटवर्क के लिए भी इसका फंक्शन बेसिकली क्या है कि जो एंड जो है ये तार के अंदर जो सिग्नल्स जा रहे होते हैं ना जो बेसिकली तार के अंदर सिग्नल्स तो क्या वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी जा रही होती है ये उसको रीड करता है तार को टच करके वो रीड करता है दैट इज द पर्पज ऑफ दीज टोनर प्रो प्रो मीनिंग आप उसको टच करेंगे दैन इट शुड गिव यू दी कनेक्टिविटी देखें जैसे ये कर रहा है ना टच ये वायर को टच कर रहा है एंड देन इट विल टेल यू इफ द वायर इज गुड और नॉट दिस आर दिस आर एक्चुअली एक्स लिटिल बिट एक्सपेंसिव टूल एस यू कैन सी 268 डॉलर्स फॉर जस्ट वन डिवाइस सो दिस आर वेरी एक्सपेंसिव मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो इथरनेट के जो वायर जो प्रोफेशनली रन करते हैं ना वो � ये डिवाइस जो ग्रीन एंड व्हाइट का जो डिवाइस है ना ये पूरी एक किट आती है आप ये एक किट ले लें दिस इज मोर देन इनफ यू गेट दी जैक्स दी इथरनेट आरजे 45 दी कनेक्टिविटी टूल एंड द कनेक्टिविटी मशीन टेस्टर एंड दी टूल टू क्रिम्प इट सो फॉर हेल्प डेस्क एंड सिस्टम एडमिन दिस इज परफेक्ट ये जो है क्रिम्पर, this is also a punch down tool, okay? There are different types of punch down tool. I will show you. Let me, let me show you. देखें, ये जो है punch down tool है, basically जो ये वाला कीस्टोन जैक कीस्टोन जैक में जब हम वायर कनेक्ट कर रहे होते हैं तो जो वायर जो एक्स्ट्रा जो बाहर आते हैं ना हमें उसको पुश करना होता है डाउन जब ये पुश होता है ये कनेक्टर जो है ये छोटा सा लगा हुआ है ना ये ये उसको नीचे पुश डाउन करता है और फिर एक्सेस जो वायर है उसको काट देता है दिस इज कॉल्ड अ पंच डाउन टूल ठीक है अगेन दिस इज लिल बिट एक्सपेंसिव बिकॉज यू जस्ट गेट वन टूल फॉर ट्वेंटी थर्टी डॉलर्स 
वेयर एज जो मैंने ये टूल बताया था आपको पिछला इसमें ये देख रहे हैं येलो देखें इसके आगे भी ये लगा हुआ है दिस इज ऑल्सो ए पंच डाउन टूल इट्स येलो के अंदर तीन दो चीज है इट्स अ स्मॉल पंच डाउन टूल और ये जो हिस्सा देख रहा है ना आपको ये देखिए इसके अंदर अलग अलग ग्रूव बने हुए हैं ये ग्रूव का मतलब ये है कि थिकनेस अगर ज्यादा मोटा वायर है तो यहाँ पे आएगा उससे पतला उससे पतला उससे पतला अलग अलग आएगा और यहाँ पे यहाँ पे इस वाली साइड में ब्लेड लगी हुई होती है तो आपको ये वायर स्ट्रिप करता है तो ये टू इन वन टूल है अगेन फॉर हेल्प डेस्क एंड सिस्टम एडमिन पर्पज यू डो नीड दो स्पेशल टूल्स अनलेस आपकी प्राइमरी जॉब है वायर रन करना ठीक है नेक्स्ट इज लूब बैक प्लग लूब बैक प्लग देखें लूब बैक प्लग जो है इट्स नॉट रियली यूज एज मच बट आई वो शो यू द प्रॉपर इट्स समथिंग लाइक दिस यूजली फाइबर के अंदर आप देखेंगे मोस्टली जैसे कि ये वाला है राइट हेयर This is called a loop back plug. Um, single mode loop back plug, um, not used in the um, in in a regular small to mid-sized businesses, but it, data centers yes, mostly used in there. Fiber channels is get through lage connected hua hota hai. Wireless controller, okay. <coughs> ये ये वो वायरलेस कंट्रोलर नहीं है ये ये निटेंडो के है लेट्स सी नेटवर्क वायरलेस कंट्रोलर वायरलेस कंट्रोलर इज अ वेरी ब्रॉड टर्म ओके वायरलेस कंट्रोलर अलग अलग किस्म के आते हैं सिस्को फॉर एग्जांपल ओके उनके बकायदा ये देखिए ये देख रहे हैं आप ये सिस्को का ही है सिस्को ट्वेंटी वायरलेस कंट्रोलर इस छोटे से डिवाइस का सिर्फ एक काम है वायरलेस एक्सेस पॉइंट को कंट्रोल एंड मैनेज करने का अगर क्योंकि कंपनीज जो होती है ना बड़ी बड़ी उसके अंदर एक के दो या चार या पांच एक्सेस पॉइंट नहीं होते हजारों एक्सेस पॉइंट होते हैं स्पेशली आप अमेजोन का वेयर हाउस देख लें तो अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर बहुत बड़ा अमेजोन का वेयर हाउस होता है उसमें आप एक एक्सेस पॉइंट नहीं लगा सकते पचास सौ हजार डिपेंडिंग ऑन कितनी बड़ी लोकेशन है उतने एक्सेस पॉइंट लगाने पड़ते हैं तो उस हजार एक्सेस पॉइंट को आप एक 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 जाके तो मैनेज नहीं करेंगे ना तो ये कंट्रोल बॉक्स उसके लिए है अभी घर के अंदर तो हम सोचते हैं कि एक और दो लगा दिए हम खुद ही मैनेज कर लेते हैं तो घर के अंदर ये नहीं आता है ये मोस्टली बिजनेस के अंदर यूज होता है <coughs> तो कॉन्सेप्ट इसमें ये है <coughs> अब ये देख लें ए बी सी एंड डी ये जो सारे हैं ये है एक्सेस पॉइंट आप जैसे कि देख रहे हैं लैपटॉप जो है वो वायरलेसली कनेक्ट हुए हुए हैं उससे देख रहे हैं ये डेस्कटॉप भी वायरलेसली कनेक्टेड है लेकिन ये जितने भी एक्सेस पॉइंट है ये वायर्ड वायर के थ्रू कनेक्टेड है वायरलेस लैन कंट्रोलर से अच्छा अभी इसमें एक क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इसमें एक दो तीन चार एक्सेस पॉइंट है मुझे अगर चलाने हो दस एक्सेस पॉइंट और ये वायरलेस कंट्रोलर के अंदर सिर्फ चार पोर्ट दिए हुए हैं जैसे कि हमने इसमें देखा कहाँ गया देखिए इसके अंदर कितने दिए हुए एक दो तीन चार सिर्फ चार पोर्ट दिए हैं तो अगर मैं एक्सेस पॉइंट चार पोर्ट से कनेक्ट करूंगा तो मुझे सिर्फ चार एक्सेस पॉइंट कनेक्ट कर सकूंगा मुझे दस एक्सेस पॉइंट करने हैं तो मैं कैसे करूंगा किसी को पता है आपको पता है कैसे करेंगे हमें दस मुझे मैं चाहता हूं मैं इसमें दस एक्सेस पॉइंट रखूं तो इसके अंदर हम क्या करेंगे इस कंट्रोलर uh, से पहले हम एक लगा देंगे स्विच चौदह सोलह सोलह पोर्ट स्विच एट पोर्ट स्विच या थर्टी टू फोर्टी सिक्स फोर्टी एट जितने भी पोर्ट की स्विच हम लगा सकते हैं और वो स्विच हम किसी भी एक पोर्ट से कनेक्ट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि वो जितनी भी स्विच है ना आई गिव इन दैट इट्स अ पी ओ ई स्विच आप फोर्टी एट जितने भी लगा दें एक्सेस uh, पॉइंट जितने भी ये वायरलेस डिवाइस मैनेज करने की कैपेबिलिटीज हैं इस डिवाइस में इट विल बी एबल टू मैनेज इट दैट वे सिस्को के प्रोडक्ट्स काफी एक्सपेंसिव हैं सो दिस आई गारंट यू डज नॉट जस्ट हैंडल फोर एक्सेस पॉइंट इट कैन हैंडल हंड्रेड और मोर सो एंड बट दे कैन नॉट गिव यू हंड्रेड पोर्ट्स दैट्स फॉर श्योर सो आपको अलग से स्विच बाय करनी पड़ती है फॉर दिस पर्पज
सॉफ्टवेयर टूल इसमें अलग अलग टूल हैं मैंने पहले भी ये कवर किए थे आज हम उसको थोड़ा डेमो के अंदर थोड़ा देखेंगे बिकॉज चैप्टर नंबर ट्वेल्व जो है इट्स अ शॉर्ट चैप्टर एंड इट हैज सम ऑफ दी थिंग्स विच वी कैन डू ऑन दी डेमो साइड सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट दे टॉकिंग अबाउट पिंग राइट वट इज पिंग डू वी रिमेंबर वट पिंग इज वट इज पिंग यूज फॉर क्या हमें याद है देखें पिंग जो है इज यूजली यूज फॉर ट्रबल शूटिंग मुझे ये मालूम करना हो कि ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये सिस्टम की कनेक्टिविटी किसी और सिस्टम से है मैं वो कैसे कनेक्ट करूँगा तो मैं टाइप करूँगा पिंग अब मुझे किसको पिंग करना है वेल well, मुझे ये चेक करना है कि गूगल चल रहा है कि नहीं तो मैं टाइप कर दूँगा गूगल डॉट कॉम एंटर तो ये गूगल से बात करना शुरू कर दी इसने <coughs> ये मुझे दे रहा है रिप्लाई आ रहा है ये जो है ना ये सारा ये रिप्लाई आ रहा है इट्स बेसिकली गिविंग मी आर रिप्लाई ठीक है गूगल इज टॉकिंग अभी मैं चाहता हूँ मैं मुझे देखना है कि भाई ये क्या ये कंप्यूटर मेरा एक दूसरा कोई डिवाइस है क्या उससे कनेक्टेड है तो मैं टाइप करूँगा कोई भी आई टेन डॉट वन अब देखें यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आएगा तो यहाँ पे आएगा टाइम आउट इसका मतलब ये हुआ कि इस डिवाइस से मैं वन नाइन टू वन सिक्स से टेन डॉट वन तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ बट इस कंप्यूटर को पता ही नहीं है कि मैं वो पहुँचे कैसे बिकॉज उसके पास कोई राउट ही नहीं है हम राउट कैसे चेक करेंगे आप टाइप करें राउट प्रिंट ये आपको बता देगा राउट This is your primary route right here. ठीक है ना गेट वे है आपका टेन जीरो टू दो टू जीरो थ्री डॉट वन और जो बाहर जाने का रास्ता है अपने लोकल इंटरनेट नेटवर्क से वो है जीरो 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 दैट दैट इज अ डिफॉल्ट आई पी डिफॉल्ट गेट वे आई पी ओके तो इसके अंदर वो वन नाइन टू का तो राइट राउट ही नहीं है पूरे राउटिंग ये पूरा राउटिंग टेबल है वन नाइन टू आपको कहीं नहीं दिखेगा पूरे राउटिंग टेबल में देख लें आपको दिखेगा ही नहीं और ये जो आपको दिख रहा है देखें 192.168.56.1.29.2 ये सारे वो टनल्स हैं चले हम इसको ट्राई करते हैं क्या कैन इट रीच टू दीज टनल्स वी कैन टाइप इन 192.168.29.2 देखें ये टनल से बात कर रहा है और ये कौन सा टनल है हम इधर आएंगे लेट मी सी कौन सा टनल था एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर इट वाज का क्या था ट्वेंटी नाइन डॉट टू राइट तो हमें कैसे मालूम कर पड़ेगा हम करेंगे आई पी कन्फेक स्लैश ऑल ये रहा है ना वन नाइन टू वन सिक्स एट ट्वेंटी नाइन डॉट टू मैंने इसको पिंक किया ये है इथरनेट अडेप्टर वर्चुअल बॉक्स होस्ट ओनली नेटवर्क नंबर टू तो आई कैन फाइंड इट राइट हियर ये रहा वर्चुअल बॉक्स होस्ट ओनली नेटवर्क नंबर टू सो ये वाला टनल का एडेप्टर है दिस इज नॉट इट्स नॉट ए नेटवर्क एडेप्टर इट्स नॉट अ फिजिकल एडेप्टर नहीं है ये फिजिकल कार्ड नहीं है इट्स अ वर्चुअल कार्ड ठीक है तो सी आई कैन पिंक दैट तो ये तो अपनी होगी पिंक कमांड आई पी कन्फिक मैंने अभी टाइप की हमें नेटवर्क uh, इंटरफेस के बारे में जानना हो कि भाई कौन सी आई पी रन कर दी है यू कैन जस्ट टाइप इन आई पी कन्फिक जितने भी नेटवर्क कार्ड है वो उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा तो देखें हमने यहाँ से स्टार्ट की थी आई पी कन्फिक और उसने पहले कार्ड की इंफॉर्मेशन दी ये पहला कार्ड उसने उसकी आई पी वी फोर एड्रेस सब नेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे दे दिया ठीक है फिर वर्चुअल अडेप्टर वर्चुअल बॉक्स का जो अडेप्टर है आ, आप देख लें यहाँ पे गेटवे ने ही दिया हुआ इन्होंने विच टेल्स मी दैट दिस इज लाइफ बट इसका कोई राउट नहीं है मतलब गेट का मैंने आपको बताया था याद हो गेटवे इज़ लाइक ए मेन आपके घर का मेन दरवाज़ा आपके घर का जो मेन दरवाज़ा है ना उस पर समझो ताला लगा हुआ है यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा ना तो उसका मतलब ताला लगा हुआ है अगर कुछ दिख रहा है तो मतलब कि दरवाजे के अंदर आने जाने का रास्ता है यहाँ पे देखिए आईपी दिख रही है तो मतलब दरवाजे में आने जाने का रास्ता है तो मैं बाहर इंटरनेट पर जा भी सकता हूँ और अंदर आ भी सकता हूँ वैसे ही देखें इसका डिफॉल्ट गेट भी नहीं है सो यू के नॉट डू एनी विद दिस और ये जो बाकी सारे हैं देखें लिखा हुआ है मीडिया डिसकनेक्टेड मीनिंग ये ये वाले ऑनलाइन है भी नहीं तो आईपी कन्फेक आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है ठीक है
फिर नेक्स्ट आ जाता है ट्रेस राउट ट्रेस राउट क्या है ट्रेस राउट की कमांड जो है हम लिखते हैं ट्रेस आर टी दैट मीन्स ट्रेस राउट आप किसी भी कमांड के बारे में अगर आपको जानना हो आप टाइप करके क्वेश्चन मार्क लिखें और एंटर करेंगे ना इट शुड गिव यू दैट इंफॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल इफ आई डू आई पी कन्फिक क्वेश्चन मार्क ये देखिए मुझे सारी एग्जाम्पल्स दे देता है आई कैन डू ऑल ऑफ दिस कमांड्स इफ आई वॉन्ट मैं ये टाइप कर सकता हूँ आई पी कन्फिक ऑल करता हूँ तो देखो मुझे डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है अगर मैं रिन्यू करता हूँ तो सारे एडेप्टर्स को रिन्यू कर देता है मीनिंग वो आई पी डी एस सी पी सर्वर से वापस मांगेगा रिन्यू का मतलब ये हुआ रिलीज का मतलब ये है कि वो सारी आई पी को ड्रॉप कर देगा सारी आई पी को छोड़ देगा तो रिलीज करके फिर वापस रिन्यू करेंगे तो बेसिकली यू जस्ट टर्न ऑफ योर एडेप्टर एंड यू टर्न इट बैक ऑन दैट्स वॉट इट मीन अब ट्रेस राउट जो है मतलब है कि भाई हम आप ट्रेस राइट को राउट को ऐसे समझ लें नेविगेशन सिस्टम मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो तो मैं अपने जीपीएस के अंदर डालूंगा मेरा जीपीएस मुझे बोलेगा यहाँ पे ये वाला एग्जिट लो फिर राइट टर्न लो फिर लेफ्ट टर्न लो ये मेरा हो गया पाथ तो अभी मुझे जाना है गूगल मुझे नहीं पता गूगल मैं कैसे जाऊँगा तो ये गूगल का पूरा मुझे पाथ बताएगा कि भाई अगर तुम्हें गूगल जाना है तो तुम्हारा जो कंप्यूटर है वो ये राउट लेगा तब जाके वो गूगल में पहुंचेगा तो अब ये देख रहे हैं कि जो फर्स्ट जो आईपी है टेन जीरो टू जीरो थ्री वन ये अपने लोकल आईपी हो गई उसके बाद अपनी एक्सटर्नल आईपी आ गई एक्सटर्नल आईपी आई गई दूसरे दूसरे नेटवर्क से जाएगी कितने अप टू थर्टी हॉप्स वो करेगी अलग अलग इंटरनेट के थ्रू जाएगी अलग अलग इंटरनेट सर्वर के थ्रू एंड इवेंचुअली वो गूगल तक पहुंचेगी तो देखें जो दो रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गए दैट कुड बी अ फायर फिर उसके बाद लाइन नंबर सेवन के ऊपर आप देख सकते हैं ये कॉमकास्ट का है इंटरनेट कॉमकास्ट का कोई स्विच होगी या कोई नोड होगा फिर दूसरे कॉमकास्ट का नोड है फिर इट्स गोइंग टू अनदर आईपी दिस कुड बी अनदर सर्वर फिर अनदर आईपी दिस कुड बी अनदर नोड एनी नेटवर्क नोड ऐसे कर कर के ये गूगल का कहाँ लगा होगा सियाटल में कहीं पे भी लगा होगा ये वहाँ पे जाएगी उसकी कनेक्शन तो ये ट्रेस राउट ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत काम आता है ये सारी कमांड्स आप लोगों को अपने घर में या ऑफिस में टेस्ट करने की जैसे मैंने टाइप की है आई यू कैन टाइप एनी अदर डोमेन ट्रेस राउट करके सी एन एन डॉट कॉम डाल दो या कोई भी आई पी डाल दो आपको टेस्ट करने की तो ही आपको याद रहेगी क्योंकि ये कमांड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर हेल्प डेस्क एंड सिस्टम एडमिन जॉब विदाउट दिस इट विल टेक यू वेरी लॉन्ग टाइम टू डायग्नोज स्टफ ओके सो आई एम गना डिसकनेक्ट दिस हियर बिकॉज इट्स गना टेक सम टाइम सो वील कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमांड विच इज नेट स्टेट नेट स्टेट क्या है लेट्स सी मैंने क्वेश्चन मार्क किया तो ये मुझे बताता है इट डिस्प्लेस प्रोटोकॉल स्टिस्टिक्स एंड करंट टी सी पी आई पी नेटवर्क कनेक्शन नेट स्टेट जो है वो जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके स्टिस्टिक्स बताता है और कौन से आई पी और पोर्ट के ऊपर ये सिस्टम ये कंप्यूटर कनेक्टेड है और लिसन कर रहा है ओके okay, उसका क्या मतलब हुआ मैं इसके अंदर दो चीज़ डालूंगा मैं डालूंगा एक हाइफिन ए दिस वन विच डिस्प्लेस ऑल कनेक्शन एंड लिसनिंग पोर्ट्स मैं एक ये वाली कमांड डालूंगा और मैं दूसरी कमांड डालूंगा हाइफिन एन विच डिस्प्लेस एड्रेस एंड पोर्ट नंबर इन न्यूमेरिकल फॉर्म ताकि हमें रीड करने में आसानी हो जाए आप चाहें तो दूसरी सारे से भी यू कैन प्ले प्ले विद इट बट लेट्स डू दिस वी कैन डू नेट स्टैट हाइफिन ए एन ठीक है एंटर तो ये सब बेसिकली बता दिए देखिए मैंने टाइप की तो ये बता रहा है प्रोटोकॉल क्या यूज हो रहा है प्रोटोकॉल मतलब क्या वो टी सी पी कनेक्शन है या यू डी पी कनेक्शन है दैट द प्रोटोकॉल इन इन दिस सीनरी ओके लोकल एड्रेस क्या है ये जीरो जीरो दिख रहा है ना आपको दैट्स अ डिफॉल्ट गेट वे टू आउटसाइड वर्ल्ड जहां पर भी आप जीरो जीरो सारे चार जीरो देखें ना दैट मीन्स एवरीथिंग 
that means everything or foreign address जो outbound address है foreign address ये लोग computer का address नहीं बाहर की दुनिया का address तो zero zero का मतलब यहाँ पे ये हुआ दुनिया के कोई भी address तो ये open है इन सारे ports के ऊपर one thirty five ये port है colon के बाद जो भी number है ना these are port numbers forty five four four five four four five SMB ports जैसे हैं और ये listening कर रहा है मतलब ये steadily सुन रहा है connection के लिए open ports हैं अभी अब ये वाली एग्जांपल आप देखें 10.0.203.53 यहाँ तक जो है ये है आईपी एड्रेस इस सिस्टम की जिस सिस्टम के ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं और ये जो कोलन के बाद जो ये नंबर है 49789 ये रैंडमली असाइन पोर्ट है विंडोज जो है रैंडमली असाइन करता है पोर्ट्स व्हेन वी कम्युनिकेट आउटबाउंड तो ये आउट इस वाले आईपी पे 20.25.241.18 ठीक है और कौन से पोर्ट के ऊपर ये कम्युनिकेट कर रहा है 443 443 इस ए एसएसएल पोर्ट तो इस तरह सिक्योर पोर्ट के ऊपर ये कम्युनिकेट करता है तो अभी हम देखें ये आईपी किस चीज की है वी कैन वी कैन टेस्ट इट वी कॉपी दिस आईपी एंड वी कैन गो टू IP info dot io और आप Google में भी type कर सकते हैं so many websites you can you can test the IP and let's type the IP अब देखें ये Chicago में है कहीं पे Illinois Illinois Microsoft Corporation की IP है ये and this is for Microsoft dot com and I know that is registered here abused Network is here. So either way, I know that the 20 wali IP is slash 11 subnet. This is a lot of IP. Aati hai, thousands, thousands of IP. So this 20, 25, 18 it belongs to Microsoft. So this tells me from a troubleshooting perspective that this system is communicating with Microsoft. Now I don't know what it is communicating communicate. So I can जैसे नीचे खुला हुआ है, PowerPoint खुला हुआ है, या Word खुला हुआ है, these are all Microsoft products. We don't know it's communicating, but अभी जब मैंने चेक किया, so it is communicating to Microsoft. वैसे ही आपको बहुत सारी IP दिखेंगे यहाँ पे, ये अलग-अलग destination IP पे जा रहा है, ये these are established मतलब ये connected है, established मतलब connected है, ठीक है? तो ये सारे, और आप देख सकते हैं कि अब ये ये जो line है इसमें आप बता सकते हैं ये दोनों आईपी लोकल आईपी हैं देखें ये 10.0.2.0.3.53 और ये 10.0.2.0.3.55 ये दोनों लोकल आईपी हैं इसका क्या मतलब हुआ कि इस कंप्यूटर पे एक कनेक्शन इंटरनल लोकल नेटवर्क पे भी हो रहा है और ये कहाँ पे हो रहा है मोस्ट लाइकली जो हमने एक्सीपी खोला था ना I think वो बन हो गया जो मैंने Windows 10 जो आपको दिखा रहा था ना पहले ये उससे communicate कर रहा है so it's different things for troubleshooting you can you can do net stat फिर आता है nbt stat nbt stat के अंदर भी we can do the same but let's see what that does it displays protocols statistics and current TCP connection using nbt net BIOS okay ये information आपको दूसरी देता है look it will give you if I do a n actually hold on nbt there we go okay so I have to use the start here so this is what I have to give a host name a host name a host name what is the host name registered or not उसकी नेटवर्क की आईपी क्या है, उस नेटवर्क की आईपी क्या है, और उसके ऊपर कौन-कौन से डिवाइसेस रजिस्टर्ड हैं, ब्लैक हेड, वर्क ग्रुप के नाम से, अलग-अलग डिवाइसेस रजिस्टर्ड हैं, और उसकी यूनिक आईडी भी दी हुई उन्होंने। सो फॉर ट्रबलशूटिंग परपसेस दिस कम्स रियली हैंडी। लोकल आईपी ह� वैसे ही, we do net, net के अंदर ये सब commands आप डाल सकते हैं। So let's say if we do net 
कंप्यूटर तो इसके अंदर हमें डालना पड़ेगा कंप्यूटर नेम सो यूजली फॉर नेट टू बी यूज यू नीड टू बी ऑन द डोमेन कंप्यूटर मीनिंग होल्ड ऑन मी ओके तो ये कंप्यूटर जो है वो इज नॉट पार्ट ऑफ द डोमेन एंड आई विल शो यू व्हाई ये आप देख रहे हैं होस्ट नेम होस्ट नेम इज ए सिंगल नेम अगर ये डोमेन का हिस्सा होता ना सो यू वुड सी हियर ब्लैक हेड डॉट लोकल या ब्लैक हेड डॉट कॉम या ब्लैक हेड डॉट और समथिंग दैट मीन्स दैट इट इज पार्ट ऑफ द डोमेन इन अदर वे टू चेक दिस इज यू कैन गो टू माई कंप्यूटर आप जा सकते हैं राइट क्लिक गो टू प्रॉपर्टीज एंड डिवाइस नेम एज यू कैन सी इट से ब्लैक हेड हियर और यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं ये लोग विच विल टेल मी दैट इज पार्ट ऑफ द डोमेन डोमेन का पार्ट होता अगर तो इट वो शो मी हियर हाउ वी कैन चेंज इट यूजली इज वी डू री नेम दिस पी सी विंडोज टेन के अंदर ऐसे करते हैं विंडोज सेवन के अंदर डिफरेंट तरीके से करते हैं ओके तो वी कैन क्लिक ऑन चेंज एंड देन वी कैन क्लिक ऑन डोमेन इन दिस केस वी के नॉट डू इट बिकॉज वी डू नॉट हैव एडमिनिस्ट्रेटिव राइट राइट नाउ यहाँ पर मैं डोमेन पर क्लिक करूँगा एंड देन आई कैन टाइप इन डोमेन नेम एंड देन इट विल बिकम पार्ट ऑफ द डोमेन द ओनली थिंग हियर डोमेन यू नीड अ डोमेन सर्वर तो डोमेन का मतलब ये है कि मैं इसमें समझे मेरे पास सर्वर नंबर ए है जो जिसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट का इट्स अ डोमेन सर्वर रनिंग तो लेट्स से उस सर्वर का नाम है सर्वर ए मैं चाहता हूँ मेरे सारे कंप्यूटर उस सर्वर ए से ज्वाइन हो तो मैं डालूंगा डोमेन पे क्लिक करके यहाँ पे डालूंगा सर्वर ए देन आम गन क्लिक ओके फिर क्या होगा वो मुझसे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांगेगा मैं बराबर इन्फॉर्मेशन दूंगा एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड एंड यूजर नेम then this system will become part of that domain meaning server jo hai it can remove the information from this computer it can uh, push the information to this system it can do lot of things so server will have lot of uh, access over this computer so that's the reason why badi badi companies ke andar we do we use domain system and that is where your net becomes really handy because when you do नेट आप देख सकते हैं कंप्यूटर्स करते हैं देन यू नीड टू हैव दैट डोमेन नेम कंप्यूटर नेक्स्ट इज एन एस लुकअप ये मैंने पहले भी बताया था एन एस लुकअप के बारे के अंदर इट्स बेसिकली नेम सर्विस लुकअप नेम सर्विस लुकअप की इंफॉर्मेशन लेट से फाइ डू गूगल डॉट कॉम तो ये मुझे बताता है गूगल कौन से आई पी के ऊपर इसके जो नॉन अथॉरिटेटिव रिप्लाइज हैं वो इस सर्वर के इस आई पे चल रहा है एंड दिस इज दी आई पी वी फोर एड्रेस फॉर गूगल डॉट कॉम एंड दिस इज दी आई पी वी सिक्स एड्रेस फॉर गूगल डॉट कॉम वैसे ही आई कैन लुक फॉर क्लाउड फ्लेयर डॉट कॉम देखें क्लाउड फ्लेयर के अंदर मैंने नाम डाला क्लाउड फ्लेयर डॉट कॉम एंड इट गेव मी दी आई पीज अभी मेरे पास नाम ना हो बिकॉज द नेम इज एफ क्यू डी एन वट इज कॉल्ड फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम दैट इज वॉट दिस इज और अ डोमेन नेम अगर आपको डोमेन नेम के नाम से याद रखना हो यू कैन दिस इज अ डोमेन नेम क्लाउड फ्लेयर डॉट कॉम गूगल डॉट कॉम इज अ डोमेन नेम डोमेन नेम की आपको आई पी निकालनी है कि कौन से सर्वर इसके ऊपर चल रहे हैं देन यू कैन डू एन एस लुकम इफ यू वैन डू रिवर्स ऑफ दैट आई पी से अगर आपको उसका डोमेन नेम निकालना है देन यू डू दिस You do NS lookup, then you type in the IP one zero four sixteen one thirty three two two nine. Okay. Oh, man, type IP wrong. Type key. Hold on. One zero four sixteen. Okay. So see, it's if it's not showing me, that means that there is no authoritative reply coming from the DNS server. How um, we can check something else? So let me see. NS lookup two zero. डाली इट गेव मी द डोमेन नेम तो 
अगर आई पी एड्रेस को मुझे डोमेन नेम में रिजॉल्व करके उसको फाइन करना हो कि भाई डोमेन नेम कौन सा है तो इट गेव मी डी एन एस डॉट ओपन डी एन एस डॉट कॉम अगर मैं अभी जाके ये पिंक करता हूँ पिंक डी एन एस डॉट ओपन डी एन एस डॉट कॉम आई शुड गेट दिस आई पी अगर मैं अभी पिंक करता हूँ आई शुड गेट दिस आई पी सो लेट्स इस टेस्ट एंटर देख रहे सेम आई पी है वो Oh, one more thing. So, this right here is load balance. This is actually a very good example. Two zero eight sixty seven two twenty and two twenty, and two zero eight sixty seven two 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 two. The reason why this time you got a separate IP is because this is load balance between these two IPs. So, its के अंदर depending on कहाँ पे ज़्यादा traffic है, it's gonna give you that. So, uh, what I want to show you is, let's see if we can do two zero. हाँ देखे दोनों का जो डोमेन नेम है इज द सेम यहाँ पे भी इसकी आई पी टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी और ऊपर जो है टू ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी टू दोनों की आई पी सेम है वाई बिकॉज इट इज लोड बैलेंस एन आई शो यू ओपन डी एन एस आई पी लेट सी ये रही सो ये ओपन डी की वेबसाइट है एज यू कैन सी उनके दो आईपी एड्रेसेस हैं राइट हियर दीज आर द सेम आईपी एड्रेसेस जो हमने अभी देखी थी तो बिकॉज डीएनएस डीएनएस डॉट ओपन डीएनएस डॉट कॉम जो है वन डोमेन नेम इज बीइंग लोड बैलेंस्ड बिटवीन टू सर्वर्स रिमेंबर आईपी एड्रेस कभी सेम नहीं हो सकती हैं डोमेन नेम सेम हो सकते हैं पर आईपी एड्रेस कभी सेम नहीं हो सकती है बिकॉज वो चलेगी आईपी एड्रेस इज लाइक अ विन नंबर टू अ कार कभी किसी गाड़ी का सेम विन नंबर नहीं होगा या कभी किसी फोन का सेम आई एम ई आई नंबर नहीं होगा अगर होता है देन इट क्रिएट्स ए कॉन्फ्लिक्ट डोमेन नेम सेम हो सकता है एंड दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल राइट हियर डी एन एस डॉट ओपन डी एन एस डॉट कॉम की दो आई पी हैं विच इज विच यू सी बोथ ऑफ दैम हियर एक्चुअली वो एक्चुअली शो भी कर रहा है यहाँ पर आई थिंक वी मिस दिस इसी यहाँ पे शो भी कर रहा है जब हम ये टाइप ही डालते हैं इट इज शोइंग यू दिस आई पी एंड दिस आई पी एज वेल इट इज शोइंग यू बोथ सो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू कैन लोड बैलेंस बेस्ड ऑन दी डोमेन नेम सर्वर ठीक है तो ये अपना हो गया एन एस लुकअप नेक्स्ट ओके सो दिस इज एक्चुअली दी एंड ऑफ द चैप्टर ट्वेल्व Besides that, I wanted to see if I can give you. Ha! Huh, there we go. This is a perfect example. So CNN. dot com. सब जानते हैं इस इस a big company, right? तो आप देख लें CNN. dot com जो है, they do not rely on one server. ये और again, these are not an actual server. ये जो IP आपको दिख रही है ना, ये load इनके जो WAF like a वेब एप्लीकेशन फायरवॉल या लोड बैलेंसर होते हैं ये उसकी आईपी है इसके पीछे हजारों सर्वर हो सकते हैं दिस इज टू हाइड देयर ओरिजिनल आईपी बट इनके जो फ्रंट फेसिंग जो पब्लिक फेसिंग है करंटली इज शोइंग फोर आईपीवी फोर एंड देन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आईपीवी सिक्स जो भी कंपनी आई यूज करती है दे मस्ट बी ह्यूज बिकॉज आई उनके लिए खत्म हो गई है दे के नॉट यूज मोर आई जो बहुत बड़ी कंपनी होती है ना दे कैन ओनली यूज आई पी सिक्स बिकॉज उनके पास इतने डिवाइसेज हैं कि आई पी वी फोर इज नॉट इनफ फॉर दैम सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वन डोमेन विच इज सी एन एन डॉट कॉम विद मल्टीपल आई पी एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व आई पी एस फॉर डी एन एस बिहाइंड दैट काफ़ी दूसरे सर्वर्स रन कर रहे हैं इन शाह जब हम मोर एडवांस में आएंगे I will show you how these uh, load balancers work and how the web application firewall works. Okay, तब तक के लिए I believe this is the end of our chapter twelve. Ah, uh, inshallah, we will cover chapter thirteen in our next class. Um, if you have any questions or any comments or any future videos, if you want me to make, make sure you type that into the chat or. टाइप दैन इन टू दी कॉमेंट्स मेक श्योर के आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें सो यू आर एबल टू कीप 
अपडेटेड ऑन न्यू ट्रेनिंग सेशंस एंड लाइव स्ट्रीमिंग लिंक्स तब तक के लिए खुदा हाफिज़